mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà. Conoscerai la verità. E la verità ti farà libero. Un programma creato per formare discepoli. Bene, eh, bienvenidos a Conocerán la Verdad y la Verdad los hará libre. Este programa dedicado al mundo hispánico, a todos los que hablan español. Por eso, si tienes amigos que hablan español y estás viendo este programa en la televisión cristiana, pues eh, pásales, pásales uh, los horarios y, y así pueden edificar la vida con el conocimiento de la Sacra Escritura, de la, de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Y como vimos en... en, en um, en, en, en los programas anteriores, estamos, hablamos mucho de la diferencia del sentimiento, el corazón, o el pensamiento, la razón. Y vimos cómo uh, en, la, en la primera predicación de, pa, de, de Pedro, el día de la Pentecoste, vamos a, 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 a salir de donde, de donde terminamos la otra vez, cuando baja el Espíritu Santo por la primera vez y llena, llena el lugar donde estaban los discípulos, había una unción tremenda, pero la unción sin la palabra no convierte a nadie. La unción sin la palabra, eh, no, no, mira, hay gente que dice, había una unción tan fuerte que los poseídos se manifestaban. Ahora, la, la, la unción no hace que se manifiesten los poseídos. Ay, pero yo lo vi en la reunión. Mira, te lo demuestro con la Biblia. Si tú me dices que la unción hace que se manifiesten los poseídos, ahora yo te digo, ¿por qué cuando vienen a buscar a Jesús, que le dicen, Jesús dice, ¿a quién buscáis? Y él dice a Jesús, y Jesús dice, soy yo. Y con la unción todos los soldados caen, caen por el piso. Pero después viene, viene Judas con Satanás adentro, poseído de Satanás en persona, y le da un beso. Y Jesús le dice, con un beso me traicionas, amigo. Ahora, si ¿tenía unción Jesús en ese momento? Otro que sí tenía unción. Pero si es la unción que hace que se manifiesten los demonios. ¿Por qué Judas no se manifestó en ese momento? Porque para que se manifiesten los demonios hace falta la predicación que hace comprender a la persona por, por medio de la palabra de Dios que en la situación que se encuentra. Cuando una persona no quiere dejar al demonio, no hay unción que, que valga. Es la predicación que habla a la razón que hace sí que la persona se quiera disociar, desasociar de ese, de ese ente espiritual y ahora entonces empieza la manifestación. ¿Tiene sentido? ¿Cuánto es importante? La unción produce confusión donde no está la palabra. En, la, en el día de Pentecoste, como ya vimos en la lección precedente, en el programa pre, eh, anterior, dice que eh, viendo a todos borrachos en el Espíritu Santo, llenos del fuego de Dios, dicen, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Ahora, el efecto de la unción sin la predicación en la gente sin Dios produce que sean atónitos, que sean perplejos y que se burlen. Por eso muchos se burlan de los cristianos cuando hay manifestación del Espíritu Santo, porque para el mundo es locura todo eso. Hasta que tú no predicas, esas personas se van a burlar de ti. Yo vi un video de una hermanita en, en, en un avión que empieza a orar en lenguas y saltar como loca. Ahora, si era Dios o no, no lo sé, no me interesa, pero te puedo asegurar que todo ese circo no trajo ninguna persona a Dios. Cuando, cuando predico a personas que no conocen a Dios, no quiero que, la, que el cristiano empiece a hacer esas cosas, porque esas cosas se pueden controlar. No es verdad que se pierde el control. Yo cuando quiero lo puedo controlar. Mira esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, mira cómo controló lo que estaba sucediendo. Eh, si decían están borrachos, es porque probablemente estaban, no probablemente, estaban hablando en lenguas, eh, la gente no era confundida, eh, eh, estaban en el piso, porque dice poniéndose en pie, ¿qué quiere decir poniéndose en pie? Que estaban 
en el piso en la gloria de Dios y cuando Pedro se da cuenta que se están burlando no es que dice ay no puedo controlarlo la Biblia dice que el espíritu de, del profeta eh, el espíritu de profecía sea sotomeso al profeta ¿qué quiere decir que el espíritu de, so, de profecía sea sotomeso al, espir, al, al profeta? ¿qué cosa es el espíritu de profecía? el espíritu de profecía es el espíritu santo que se manifiesta en una persona por medio de la profecía en, en otras palabras, es el Espíritu Santo. En la Biblia dice que el Espíritu Santo se debe someter al profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo recibo una palabra de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, yo tengo que esperar el momento correcto para decirla. Estaba predicando en la iglesia y llega el momento de la salvación. Y eh, estaba una, 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 una sorela en Cristo con una persona no convertida. Y cuando empiezo a, a, a hacer el momento de la salvación, la hermanita se mete a hablar con esta persona. Y yo estaba tratando de hacerle señal que voy a hacer la llamada para Dios y necesito que esta persona no creyente escuche la parte de la salvación. Y me la distrajo todo el tiempo. Cuando llegó el tiempo de la salvación, esta hermanita, esta, esta persona no creyente, no escuchó el mensaje, se alzó y se fue. Y terminado el culto, fui a buscar a esa hermanita y dije, pero te das cuenta, ¿por qué no te has quedado callada? ¿Por qué me has distrato a esa señora que necesitaba la salvación? No es porque sentí de parte de Dios de hablar. Si, si hay un predicador, cállate la boca, porque Dios es un Dios de orden. Y si lo que me estás diciendo que ese es el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu de profecía se, 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 se sotometa al profeta. Quiere decir que yo puedo determinar cuándo dar la palabra. No porque Dios me da la palabra ahora, la tengo que decir ahora. Porque Dios es un Dios de orden. Lo dice la Biblia, profetice uno a la vez y los demás ca se callen. Y se hablan en lenguas y entra uno que no, que no viene, que es el hablar, es el Espíritu Santo. Si estás hablando en lenguas y entra un no creyente... Tache la asamblea, cállate, deja de hablar en lengua si hay una persona no creyente, porque va a decir estos son locos y se va a ir y no va a tener la salvación. No, 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 no la entendiste esta. Cuando viene un, una persona, tú te, te controlas, tú tomas autoridad. Dios no dio espíritu, no de, pa, no de miedo, pero de amor, poder y autocontrolo. El espíritu es autocontrol. Yo, me auto, yo tengo autocontrol. Si yo veo una persona no creyente y yo sé que... La manifestación del Espíritu Santo en mi vida produce al no creyente que diga que están todos locos, en primer lugar. Después que atónitos, perplejos y que se burlen, entonces Dios te dice, cállate la boca, no hables en lengua si hay gente no cristiana. Quiere decir que yo lo puedo controlar, a menos que haya uno que interprete. Y ahora la interpretación, lenguas más interpretación igual profecía. Y cuando entra uno, profeticen. Porque si profetizan, las cosas escondidas del corazón van a salir a la luz y le va a dar gloria a Dios. Y, eso, y ese se va a convertir. Pero si, si, si no hay quien interprete, y están todos, checa, taca, rama, gata, tata, rica, la fanacoa, cállense la boca, saca la bazuca. No, quédate callado. Porque si no, vas a, dejar, vas a perder esas personas que te dan del loco y del borracho. ¿Entiendes? Pero si, si, si te pones a predicar, lo que salva no es la manifestación del Espíritu Santo, más la predicación. Pedro se mete a predicar y nota de qué habla, dice, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y entonces con la predicación, los corazones vienen tocados. No, 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 entiende esto. No es la música, la música es para los cristianos. La música me sirve para llenarme del Espíritu Santo. A los del mundo, la música no hace nada. Es la predicación que los salva. Es claro, ellos predicaron y cuando, fue, y cuando predicaron Jesucristo cru, cru, crucificado, dice, entonces, oído de esto, fueron compungidos de corazón. ¡Ah! Para llegar a esto, esto es lo que hace que la gente se, se arrepienta. Cuando, cuando, cuando la palabra penetra en el corazón, para que la palabra penetra en el corazón, tiene que pasar por la razón. Nota cómo le explicó en una manera comprensible. Y cuando comprendieron, ahí está el corazón tocado. Sí, más hace falta la predicación de la fe. Si no, no entiendes. Mira esto, te lo explico esto con un paso de la Biblia en Gálatas capítulo 3. ¿Qué dice? Oh, Gálatas insensatos. Otro, otra versión dice, oh, Gálatas, Gálatas estúpidos. Dice, ¿quién os fascinó? Para no obedecer a la verdad, 
Dios no quiere que tú obedezcas a la ley, Dios quiere que obedezcas a la verdad, a la palabra revelada. Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Ahora, nota, 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 nota esto. Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Ahora, cuando Jesucristo viene descrito de, 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 de Pedro como crucificado, que dice, este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo, entonces, oído, eh, oído esto, la parte de la crucifixión, fueron compungidos en su corazón. Y ahora la Biblia dice, volviendo aquí, a Gálatas capítulo 3, dice, oh Gálatas, quiero os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Ok, la palabra descrito viene del greco prógrafo, que quiere decir hinchizo davanti, o en, 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 en español es in, eh, hinchizo, es, es, es cuando prende, agarras un, 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 un fierro y escribes en la, en la pared. Es como, en, en, eh, In, eh, ¿Cómo se dice en español, James? Es que tú no, parto, tú no hablas español. <risa> eh, eh, inciso, inciso. ¿Cómo se dice inciso? Bueno, cuando tú con un, con, un, con, un, con, un, con, un, con un fierro vas al muro, al leño, y escribes, escribes arriba, lo escribes arriba. Prógrafo, eh, grafo de grafía, la palabra grafía donde viene la, la, la fotografía, es el gráfico, el pro es, es delante, es, es, es ser in, 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 escrito adelante, en pocas palabras, pero no solo escrito, con profundidad, esa es la, la definición de la palabra prógrafo. La Biblia dice que eh, Jesucristo que fue escrito delante como crucificado, esa es la palabra que está tratando de decir, entre vosotros. Y después agrega el versículo 12, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Quiere decir que cuando yo escucho una predicación de fe, el Espíritu Santo me, me, me escribe radicalmente, nelamente, Grabado, exacto, grabado. Gracias, James. Menos mal que está que la, grabado adelante. Menos mal que está la tecnología. Grabado, eh, viene grabado adelante. Es decir, que con, con, con un fierro yo grabo en el árbol algo. En, al mismo modo, cuando me viene predicado por medio de la fe Jesucristo, viene grabado delante de la mente, delante de los ojos. Es algo que sucedió dos mil años atrás, pero cuando me viene predicado por medio de la fe, me viene grabado, prógrafo, me viene grabado delante. Quiere decir que viene eh, grabado en profundidad en mi mente y eso permite al Espíritu Santo de venir a vivir dentro de mí. ¿Cuánto es poderosa la predicación de fe? Pero la predicación de fe tiene que ser en un modo comprensible. Si no es en un modo comprensible, la gente no se convierte. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y ahora, ¿cuánto es importante que nosotros predicadores nos damos a estudiar la palabra para poder exponerla en un modo comprensible a la gente? Porque cuando tú la expones en un modo comprensible, viene grabada en la fronte de las personas. La Biblia dice, esto es lo que los, lo, los padres tienen que hacer con los hijos. Deuteronomio 6.6 Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Acuérdate que para que llegara al corazón Tienen que ser grabadas por medio de la predicación de la fe Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Ahora nota que los hebreos, los judíos Tenían el comandamiento de grabar De enseñar esa palabra y grabarlas prógrafo en la mente, en los corazones de sus hijos. La Biblia dice, Deuteronomio 29, 28, les, las cosas, eh, esto es español, uh, eh, Hebreos, disculpen, Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es vivente y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Cuando la predicación es una predicación de fe, es la palabra de Dios que viene y graba penetra, es penetrante y graba en la mente. Cuando Dios te dice, tú eres un vencedor, 
te, 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 que es parte de tu vida. Aunque si tu padre te dijeron, tú no vas a hacer nada en tu vida, la palabra de Dios te dice, yo puedo todo en el que me fortifica. Pero tiene que ser grabada, tiene que ser una revelación, porque si no es una revelación, no puede ser grabada. Nosotros necesitamos grabar en la mente, prógrafo, describir de en la mente de nuestros hijos, que, que, el, que el padre de ellos, nosotros somos padres adoptivos en pocas palabras de ellos, porque el padre real de ellos es Dios. Cuando yo tengo Cristo, no, no fui nacido de voluntad de hombre o de voluntad de sangre o de carne, pero fuimos nacidos de voluntad de Dios. Y nosotros ya tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios es el Padre bueno. Tenemos que enseñar las promesas, tenemos que grabar en la mente. No, no un versículo a memoria. Un versículo a memoria no cambia la vida a ninguno. Tú necesitas que sean revelaciones de fe, porque cuando es revelación es mía la palabra. Y cuando es mía yo la transmito. Nosotros transmitimos las cosas buenas y las cosas malas. Mira esto. Uh, espera, espera. Te doy, un, te, te doy un ejemplo práctico. Aquí hay un paso donde, donde esta es una historia de las muchas palabras que eh, los judíos tenían que transmitir a los hijos. Tenemos la historia de Sansón. Sansón cuando mata eh, un león. Y dice, y Sansón descendió con su padre... El padre seguramente le hablaba en el camino de las cosas de Dios. Sansón era ungido con el Espíritu Santo y dice, y con su madre Timná. Y como llegaron a las vinas de Timná, he aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él y, y él despes, despedazó, lo despedazó como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano y no dio a entender a sus padres ni a su madre lo que había hecho. Ahora, con lo que sucede es que Sansón era estado ungido y a un cierto punto viene un león y de frente a la adversidad, porque él ya tenía la palabra dentro, lo Espíritu Santo acciona. Ahora, esta historia seguramente Isaí la, la contó a su hijo David, más de una vez seguramente. Y, y fue la historia de Sansón fue, 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 fue escrita en su inconcio, fue, fue uh, grabada en su conciencia. Entonces cuando David ve el león, ¿Se acuerdan cuando él viene y dice, yo maté al león y yo maté al oso y este filisteo va a ser la misma fin? David cuando ve, ve a Golía, eh, viendo a Golía, dice, yo puedo hacerlo fuera esta. Este, 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 este es fácil, es fácil. Todos tenían miedo, pero no David. ¿Por qué no tenía David? Porque David ya había tenido experiencias con un león y con un oso. Pero prima de tener la experiencia con el león con el oso, yo estoy convencido que el padre en obediencia a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, él le contó la historia de Sansón. Por eso cuando la historia de Sansón estaba grabada, era no solamente el cuento antes de ir a dormir, grabada por medio de la fe, esa, esa imagen era parte de David. Y cuando David ve del león la primera vez, la imagen de Sansón seguramente se activó. Y la Biblia dice... Cuando él viene de Saúl diciendo, yo lo puedo matar, la primera reacción de Saúl, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Lo mal, le maldice, le dice, tú no puedes. Es como el pastor que dice, tú no, tú no la puedes, tú no tienes llamada. Y le dice, para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, y dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra de mí yo le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora nota cómo... ¿Cómo reacciona David? David tenía la seguridad porque él ya había matado un león y había matado un oso. Ahora, yo estoy convencido que el primer león que mató nace de la historia de Sansón que su padre le contó. Porque tenía la ley que lo obligaba a contar las historias de la palabra de Dios a los hijos. Y yo estoy convencido que todos los hebreos, todos los niños hebreos conocen la historia de Sansón. Y cuando se trova un, un león en su mente, desde el momento que... Uh, que la mente tiene un sistema de dualismo, viendo algo en el presente se activa algo del pasado. Es como cuando tú, eh, uh, si yo siento el olor del pino, 
eh, me, me abre la imagen de los momentos felices de mi infancia. En este caso, el viendo león se abre la imagen de la, de la victoria que tuvo Sansón. Pero el mismo espíritu que estaba en Sansón estaba en él. Entonces, él movido de celo, ¿qué hizo? Agarró el león y lo mató. Ahora, cuando él ya tenía la victoria con el león, dice que aparece un orso. En su mente, viendo el orso, los, do, lo, lo, los dos animales caminan en cuatro patas. El primero lo, lo venció por la imagen que era de la palabra de Dios, que estaba grabada en su mente, que es como si fuera parte, es, es, no si fuera, es parte de tu vida. Y como estaba grabada la, la, la victoria de Sansón, él mató el, el león. Esa victoria no era, no era solo grabada por la fe de la palabra, pero era grabada en la experiencia del rugido, del tacto, de la victoria. Cuando vio al, al oso... Él ya tenía la victoria en la mente, literal, del león. Por eso, para él matar el orso, no había problema. Ahora, cuando ve, cuando el oso ataca, se alza en dos pies, a diferencia del león, que ataca en cuatro pies. Y la, la altura de un, de un oso en pie puede ser hasta tres metros. Tres metros era la altura de Golía. Por eso, cuando él ve Golía, la victoria ya hecha con el oso, que nacía de la victoria con el león, le, ha, le da la seguridad para decirle al rey, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y esa seguridad con la que él habla, hace así que el rey se saque la armadura y se la diera. ¿Por qué? Porque vivía por fe. Lo mismo produce la palabra de Dios cuando nosotros dejamos que sea grabada en nuestra mente. Pero si nosotros no creemos a la palabra de Dios, mira lo que pasa. Amo 5.19. Como el que huye delante del león, es decir, tú no tienes la palabra grabada, arriba a una adversidad, ¿y qué haces? Huyes, porque no tienes la fe que viene de la palabra. ¿Y se encuentra con quién? Con el oso. El león era el, la primera fase de la victoria, porque iba a venir el gigante. Y Dios te estaba preparando, estaba preparando a David. Ahora, David no huyó, del león, no, no, no huyó del león. Si tú huyes del león, cuando llega el oso, que es la, 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 la fase 2 de la preparación, vas a terminar mal. Es como uno ve el león, ¡ah! Se da vuelta, ¡boom! Va contra el oso. O si entrar en casa y apoyase su mano en la pared y, y le muerde una culebra. Nota, la, la, escucha esto. Ahora, es de mal en peor, cuando tú no tienes fe, tú vas de mal en peor, cuando tú tienes fe, es de gloria en gloria, es siempre para arriba, pero tienes que comprender la palabra de Dios, Dios estaba entrenando a David así como está entrenando a ti, por eso estás viendo este programa, cuando Dios, cuando, cuando, cuando tú escapas del león, te vas a encontrar con el oso, es decir, que no es que va a llegar a algo más fácil, va a llegar a más difícil, pero si no venciste por fe el león, imagínate si vas a leer a, a vencer al oso, pero después de los no viene Golía, viene la culebra cuando tú escapas. La culebra, el, tú con, con tus manos, con, con una piedra, con un, con un bastón, tú puedes vencer una culebra. Porque es un, un serpiente que se mueve. Pero el problema es que si tú no vences con la fe lo que no puedes vencer con tu capacidad, lo que tú puedes vencer con tu capacidad te va a vencer. Repito, si tú no vences lo que tú con tus fuerzas no puedes, porque un león con las manos, no lo vas a matar a menos que sea Dios por medio de la fe, lo que tú puedes vencer con tu fuerza, con una piedra, con una silla, con lo que sea, te va a vencer. ¿Por qué? Porque la falta de fe te, 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 te hace así que el diablo utilice las cosas para llevarte hacia abajo. Pero cuando yo tengo fe, todo va hacia arriba. Y gracias a la fe que nació de los enseñamientos de su padre, de la palabra de Dios, David tuvo una vida de victoria. Por eso enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos es fundamental. Pero sobre todo que tú comprendas la palabra de Dios. Porque si tú no comprendes la palabra de Dios, tú no puedes dar lo que no tienes. No me digas a mí que no tienes tiempo para la, para, para la palabra de Dios. Porque si tú no tienes tiempo para la palabra de Dios, tú no tienes tiempo para vivir una vida en victoria. Bueno, los bendigo en el nombre de Jesús. Y nos veremos en otros programas en español, para poder crecer en el conocimiento y poder ser hombres de fe que vencen en este mundo, yendo de fe en fe, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.